ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പിസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഗപ്പി ബീഡസ് ആയിരിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഗപ്പി വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരായിരിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗപ്പിസിൻ്റെ കളറിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗപ്പിസിൻ്റെ കളറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളറ് കാര്യങ്ങൾ കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഗപ്പി വളർത്തുന്നവർ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗപ്പിസിൻ്റെ കളർ കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു മന്തിൽ നല്ല സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ളൊരു ഫുഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും മുഴുവനായും കാണാൻ നോക്കുക അതുതന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗപ്പീസ് വളർത്തുന്നവരാരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഫീഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നമ്മളിപ്പം ഗപ്പീസിൻ്റെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടവരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇത് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് കയ്യിലില്ല നമ്മളിപ്പോൾ മുരിങ്ങലപ്പൊടി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചതില്ല അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ മുരിങ്ങലപ്പൊടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു കുറച്ച് മുരിങ്ങയില എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ട് വരെ നമ്മൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ തണ്ട് വരെ എടുത്തില്ല നമ്മൾ ഇലകൾ മാത്രം എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ തണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്ര വേണം മുരിങ്ങയില പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിനോട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് തണ്ട് വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പോയി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞയിലകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെലന്തി വല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മഞ്ഞയിലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പം അതിൽ കളർ ചേഞ്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം പൊടിയാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മഞ്ഞയിലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ മഞ്ഞയിലകൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് ഗുണകാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം ഓക്കെ മഞ്ഞ ഇലകൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെലന്തി വിലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞിലകളൊക്കെ എടുക്കുക എല്ലാം മഞ്ഞിലകളൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെലന്തി നമുക്ക് കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ചെലന്തി വല മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെലന്തിനെ മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെ കഴുകിയെടുക്കുക ഓക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പം കഴുകുക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കാം മഞ്ഞലകളൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ
അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അരിപ്പോണ്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ പൊടി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് എടുത്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിലിടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല ചെറിയ തരി ആവുന്നത് വരെ പൊടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവുന്നു നമ്മൾ ഇത് തടിയാവാൻ വേണ്ടി അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് വെച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പം മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൊടി പൊടി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലുള്ള കമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ചെറിയ പൊടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് നേരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അരി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ ഒരു ഗപ്പി ബിറ്റിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിനെ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൽ ഹാഫ് ഭാഗത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയിലെ പൊടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗപ്പീസിന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇത് ഫീഡ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം മുരിങ്ങയിലെപ്പൊടി തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗപ്പീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീഡ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് മുഴുവനായും കാണാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറാമിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ പൈസയൊക്കെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സൈഡ് ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇതൊന്ന് സൈഡ് ഇത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വേറൊരു പാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇസിങ്ക വിറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ നിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ജിങ്ക വിറ്റ് ആ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ അഞ്ചോ ആറോ ഡ്രോപ്സ് ജിങ്ക വിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡ്രോപ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രോപ്സ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അഞ്ചോ ആറോ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കുറച്ച് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിയാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലെ പൊടി അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ സർലാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ രണ്ട് സ്പൂണാണ് രണ്ടര സ്പൂണാണ് ഏകദേശം രണ്ടര സ്പൂൺ വരെ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടി ഭാഗത്തൊക്കെ അത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മുകളൊന്നും നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് അലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തായി പോകില്ല എന്നാലും ചെറിയതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചീത്തായി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പീസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിക്കുന്നില്ലാണ് ചില നമ്മൾ രാവിലെ ഫീഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ കൊതുകിൻ്റെ കുഞ്ഞുകൾ കൂത്താഴികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂത്താഴികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലൈ എല്ലാ വീഡിയോസും അതേ സമയം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം കൂടുതൽ പേരിങ്ങനെ ഫീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫീഡ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാര്യങ